ரேடியோ வானம் நியூஸ் அட் ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் ஒரு புது விஹார கட்டுறதுக்கான ஏற்பாடு நடக்குது மயிலத்த மடுவிலே பத்தாயிரம் ஏக்கர் பறிப்போகுது கெவிலியா மடுவிலே ஐயாயிரம் ஏக்கர் பறிப்போகுது இதை பற்றி இதை பற்றி கதை கேளாத இதை பற்றி மாம கொட்டியாடு மோடியா අධ්‍යාපනයේ නම දරුවෙක්ටම ලැබියෝ අපි සාමාන්‍ය පිළි විභාගයක් කියලා තියලා ඒකෙන් අසමත් වෙන එක සමත් නොවන හැම එක නම් පාසලින් පිට කරනවා ගාම් සිංගලම් නාම් තමිල් නාම් මුස්ලිම් මෙන්ට්‍රු ඉනරිදියාන කුරුගියාර සියල් ඩොක්ක ඉනිමේල් වෙන්දා මාම සිංගල මාම මුස්ලිම් මාම දෙමල ඒ කාලේ ඉවරයි දැන් මේක අපි ඔක්කොම එකයි ஒவ்வொரு மூலையில் நடக்கும் செய்திகளை தொகுத்து தருகிறது ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் நம்பிக்கை தனித்துவம் விரைவு ரேடியோவானம் பிரதான செய்திகள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ரேடியோ வானம் டிஜிட்டல் ரேடியோ வணக்கம் இது ரேடியோ வானத்தின் இன்றைய பிரதான செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு ரேடியோ வானத்தின் செய்தி பிரிவு செய்திகளை வாசிக்கும் நான் துறையப்பா வினோத் கண்ணன் இன்றைய விரிவான செய்திகளுக்கு செல்ல முன்னர் தலைப்பு செய்திகள் முதலில் கடுமையாக சாடிய ஜனாதிபதி அனுரவின் திடீர் முடிவு இன்னொரு அணையை சேதப்படுத்தும் ரஷ்யா அம்பலப்படுத்திய யுக்ரைன் வரலாறு படைத்த ஜோகோவிச் இருபத்தி மூன்று கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் வந்து சாதனை உள்நாட்டு செய்திகள் தொல்பொருள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாள நாயகம் பதவி விலக தீர்மானித்துள்ளார் இதன்படி அந்த திணைக்களத்தின் பணிப்பாள நாயகம் அனுரம் அனுதுங்க பதவி விலகல் கடிதத்தை அமைச்சின் செயலாளரிடம் கையளித்துள்ளதாக அமைச்சர் வி துர விக்ரமநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் தொல்பொருள் திணைக்கள காணி ஒதுக்கீடு பிரச்சினை தொடர்பில் ஜனாதிபதி ரணி விக்ரமசிங்க தொல்பொருள் திணைக்கள அதிகாரிகளை கடுமையாக சாடியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு மிக நீங்கள் எனக்கு வரலாறு கற்பிக்க முயற்சிக்கிறீர்களா அல்லது நான் உங்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டுமா என ஜனாதிபதி ரணி விக்ரமசிங்க தொல்பொருள் திணைக்கள அதிகாரியை கேட்டுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின இதன் அடிப்படையில் தொல்பொருள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் பதவி விலக தீர்மானித்திருக்கலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது காலி கொஸ்கோட பிரதேசத்தில் கூறிய ஆயுதத்தால் தாக்கப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணின் சடலம் ஒன்று இன்று காலை வீட்டின் முன் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது இத்துருவ எட்டலவத்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்தாறு வயதான கொஸ்கோட பதல்கே சாந்தனி என்ற ஒரு பிள்ளையின் தாயை இவ்வாறு சடலமாக மீட்கப்பட்டார் படுகொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணின் மகள் அம்பலாங்குடி நகரில் உள்ள பிரதான பாடசாலை ஒன்றில் கல்வி கற்பதாகவும் இன்று காலை மகள் பாடசாலைக்கு சென்ற பின்னர் கொலை சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் போலீசாரின் ஆரம்பகட்ட விசாரணைகள் சொல்கின்றன கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணின் கணவர் வெளிநாட்டில் இருப்பதாகவும் கொலைக்கான காரணத்தை அறிய போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது சர்வதேச அளவில் காணப்படும் அணு ஆயுதங்கள் குறித்த பட்டியலை ஸ்டாம் சர்வதேச அமைதி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது இந்த பட்டியலில் சீனா தனது அணு ஆயுதங்களை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது பல நாடுகளும் சீனாவுடன் மோதல் போக்கை கொண்டிருக்கும் நிலையில் இந்த விடயம் உலக ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது எனினும் உலக அளவில் பார்க்கும் போது அணு ஆயுதங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதாக குறித்த பட்டியலில் தெரிவிக்கப்படுகிறது இது குறித்து ஸ்டஹோம் சர்வதேச அமைதி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் டான் ஸ்மித் கூறும்போது 
சர்வதேச அளவில் ஒட்டுமொத்தமாக அணு ஆயுதங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவது நல்ல ஒரு விடயம் தற்போது சர்வதேச அளவில் பிரிட்டன் சீனா பிரான்ஸ் இந்தியா இஸ்ரேல் வடகொரியா பாகிஸ்தான் ரஷ்யா அமெரிக்கா ஆகிய ஒன்பது நாடுகளிடம் அணு ஆயுதங்கள் காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதி போட்டியில் பந்து வீசுவதற்கு கூடுதல் நேரம் எடுத்துக் கொண்டதற்காக இந்திய அணிக்கு நூறு சதவீத அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது லண்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடந்து முடிந்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதி போட்டியில் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலிய அணி இருநூற்று ஒன்பது ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் அவார வெற்றி கண்டது இந்த போட்டியில் பந்து வீசுவதற்கு கூடுதல் நேரம் எடுத்துக் கொண்டதற்காக ஒட்டுமொத்த இந்திய அணிக்கும் நூறு வீத அபராதம் விதித்து ஐசிசி நடவடிக்கை எடுத்தது இதன் மூலம் இறுதி போட்டியில் விளையாடுவதற்கான ஒட்டுமொத்த கட்டணத்தையும் இந்திய அணி வீரர்கள் இழந்தனர் இதேபோன்று ஒட்டுமொத்த ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு போட்டி கட்டணத்திலிருந்து எண்பது சதவீத அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது பரலை போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் போலீசார் விசேட அதிரடி படையினர் மற்றும் இராணுவத்தினர் இணைந்து விசேட சோதனை நடவடிக்கை ஒன்றை மேற்கொண்டனர் இந்த சோதனை நடவடிக்கையில் முப்பத்தி ஐந்து சந்தேக நபர்கள் கைதாக்கினர் இதன்போது ஐந்து கிராம் முன்னூற்று ஐம்பது மில்லி கிராம் ஹெரோயினுடன் இரண்டு சந்தேக நபர்களும் மூன்று கிராம் பதினைந்து மில்லி கிராம் ஐஸ் போதைப் பொருளோடு நான்கு சந்தேக நபர்களும் மூன்று கிராம் முப்பத்தி ஐந்து மில்லி கிராம் கஞ்சாவோடு ஐந்து சந்தேக நபர்களும் தொன்னூற்றொரு கஞ்சா கறந்த மதன மோதங்களோடு ஒரு நபரும் கைதானதாக போலீஸ் தெரிவித்துள்ளனர் அத்துடன் இரண்டு வாள்களை தாம்பசம் வைத்திருந்த இரண்டு சந்தேக நபர்கள் திறந்த பிடியாணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்ட இருவர் மற்றும் பத்தொன்பது சந்தேக நபர்கள் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் விசாரணைகளுக்கென கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் ஹெரோயின் மற்றும் ஐஸ் ஆகிய போதைப் பொருள்களோடு கிரிக்கெட் வீரர் ஒருவர் உள்ளிட்ட மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர் இராணுவ கிரிக்கெட் அணிக்கு வெளியாடும் வீரரை இவ்வாறு கைதாகியுள்ளார் கொஸ்கோட போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட குடாகம பிரதேசத்தில் வைத்து குறித்த நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் விசேட போலீஸ் அதிரடி படையினருக்கு கிடைக்கப்பட்ட புலனாய்வு தகவல்களின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்தை சுற்றி வளைத்து சந்தேக நபரை போலீசார் கைது செய்தனர் இதேவேளை சந்தேக நபர்களை நீதிமன்ற முன்னிலைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் இன்று பதிவாகியுள்ள இலங்கை ரூபாவிற்கு எதிரான டொலரின் பெறுமதி குறித்து தகவல் வெளியானது கடந்த வெள்ளியோடு ஒப்பிடும் போது இன்று இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி சற்று வீழ்ச்சி அடைந்தது மக்கள் வங்கியின் கூட்டுப்படி கடந்த வெள்ளிக்கிழமையுடன் ஒப்பிடும் போது இருநூற்று எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் பதினான்கு சதமாக இருந்த அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் விலை இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு ரூபாய் ஆறு சதமாக அதிகரித்துள்ளது இதேவேளை விற்பனை விலை முன்னூற்று இரண்டு ரூபாய் ஒரு சதத்திலிருந்து முன்னூற்று ஐந்து ரூபாய் பதினோரு சதமாகவும் அதிகரித்துள்ளது கனடாவில் அதிவேகமாக பயணம் செய்த வாகனம் ஒன்று விபத்துக்குள்ளானதில் மூவர் உயிரிழந்தனர் டெஸ்லா ரக வாகனம் ஒன்றில் பயணம் செய்த மூவரை இவ்வாறு உயிரிழந்தனர் அதிவேகமாக சென்ற வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வீதியில் குடை சாய்ந்ததன் காரணமாக இந்த விபத்து நேர்ந்துள்ளது இந்த விபத்து சம்பவத்தில் இரண்டு ஆண்களும் ஒரு பெண்ணுமே சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தனர் வாகனத்தில் ஆறு பேர் பயணித்ததாகவும் மேலும் இரண்டு ஆண்கள் படுகாயமடைந்து வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்கென அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீஸ் விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளது வெள்ளவத்தை கிருளப்பன பகுதியில் கைக்குண்டு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அவன்யூ வீதியில் அமைந்துள்ள தனியார் நிறுவனம் ஒன்றின் சுவரில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சீமேந்து பானை ஒன்றில் கைக்குண்டு கண்டெடுக்கப்பட்டது வெளிநாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த கைக்குண்டு இன்று பிற்பகல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது போலீசாருக்கு வழங்கப்பட்ட தகவலுக்கு அமைய கைக்குண்டு கண்டெடுக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த வருடத்திற்கென முதலாம் தரத்திற்கு சிறுவர்களை அனுமதிப்பது தொடர்பாக புதிய விதிமுறைகள் அடங்கிய அமைச்சரவை பத்திரம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த அமைச்சரவை பத்திரம் இன்று அமைச்சரவை கூட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி இந்த புதிய விதிமுறைகள் அடங்கிய அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சர்கள் சபையின் அங்கீகாரம் கிடைத்தவுடன் முதலாம் தரத்துக்கு மாணவர்கள் அனுமதிப்பதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படும் புதிய விதிமுறைகள் அடங்கிய அமைச்சரவை பத்திரத்தில் விசேட தேவையுடைய சிறுவர்களை முதலாம் தரத்திற்கு உள்வாங்குவது தொடர்பான ஏற்பாடுகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது the <laughs> the 
சுவிட்சர்லாந்திலிருந்து புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் நாடு கடத்தப்படுவதை குறித்த செய்திகள் வெளியாகி வரும் நிலையில் சில விமானங்களில் வெறும் ஐவர் மாத்திரமே பயணித்ததாகவும் சிலர் தனி விமானங்களில் தங்கள் சொந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாகவும் மாகாண புலம்பெயர்தல் செயலகத்தின் தரவுகளில் இருந்து தெரிய வந்துள்ளது கடந்த ஆண்டு புகலிட கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்ட நூற்று பதினைந்து பேரை நாடு கடத்த இருபத்தி நான்கு விமானங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன ஒவ்வொரு முறை நாடு கடத்துவதற்கென பதிமூவாயிரம் சுஷ்பிராங்குகள் செலவாகிறது அரசியல்வாதிகள் பலர் இப்படி புகலிடம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்களை நாடு கடத்துவதற்காக பெருந்தொகை செலவு செய்யப்படுவதை விமர்சித்து வருகின்றனர் ஆனால் புலம்பெயர்தல் செயலகமோ அந்த செலவு நியாயமானது என்றும் புகலிடம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் சுவிட்சர்லாந்திலிருந்து வெளியேறித்தான் ஆக வேண்டும் என்றும் கூறுகிறது வெளிநாட்டு செய்திகள் யுக்ரைன் ஆரம்பித்துள்ள எதிர்த்தாக்குதலை தாமதப்படுத்துவதற்காக ரஷ்யா மற்றொரு அணையை சேதப்படுத்துவதாக பகிர் தகவல் வெளியானது யுக்ரைனின் கேர்சன் பிராந்தியத்தில் உள்ள கவோகா நீர்மின் நிலையம் சேதமானதில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிகள் ஏழாவது நாளை எட்டியுள்ளது குறித்த அணையானது ரஷ்ய தரப்பால் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக யுக்ரைன் தரப்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது இதனிடையே யுக்ரைன் தரப்பில் எதிர்த்தாக்குதலை முறியடிக்கும் பொருட்டு இன்னொரு நீர்த்தேக்கத்தை சேதப்படுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதனால் மோகியாலி நதியின் இரு கரையிலும் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது கிளியூச்சோ கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அந்த நீர்த்தேக்கமானது சேதமடைந்துள்ளதாக கூறப்படும் தகவலை இதுவரை உறுதி செய்யவில்லை என்றே கூறப்படுகிறது கவோகா அணையை பொறுத்த மட்டில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஐந்து சென்டிமீட்டர் வேகத்தில் வெள்ளம் வடிய தொடங்கியுள்ளதாக யுக்ரைன் தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது விளையாட்டு செய்திகள் இருபத்தி மூன்றாவது கிராண்ட் ஸ்லம் பட்டத்தை வென்று உலக சாதனை படைத்திருக்கிறார் நோவாக் ஜோகோவிச் பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் சர்பிய டென்னிஸ் வீரரான நோவாக் ஜோகோவிக் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இறுதிப் போட்டியில் நான்காம் நிலை வீரரான நோர்வையின் கேஸ்பர் ரூடை தோற்கடித்தார் முதல் செட்டில் ஏழுக்கு ஆறு இரண்டாவது செட்டில் ஆறுக்கு மூன்று மூன்றாவது செட்டில் ஏழுக்கு ஐந்து என்ற கணக்கில் ஜோகோவிச் வெற்றி கண்டார் இது ஜோகோவிச்சின் இருபத்தி மூன்றாவது கிராண்ட் ஸ்லம் பட்டமாகும் இதன் மூலம் அதிக கிராண்ட் ஸ்லம் பட்டங்களை வென்ற உலக சாதனையை ஜோகோவிச் படைத்துள்ளார் போட்டிக்கு முன் ஜோகோவிச் மற்றும் ரஃபேல் நடால் இருபத்தி இரண்டு கிராண்ட் ஸ்லம் பட்டங்களுடன் சமநிலையில் இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது செய்திகளின் நுறைவாக மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கடுமையாக சாடிய ஜனாதிபதி அனுரவின் திடீர் முடிவு இன்னொரு அணையை சேதப்படுத்தும் ரஷ்யா அம்பலப்படுத்திய யுக்ரைன் வரலாறு படைத்த ஜோகோவிச் இருபத்தி மூன்று கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டம் வந்து சாதனை இத்துடன் ரேடியோ வானத்தின் இன்றைய பிரதான செய்திகள் நிறைவுக்கு வருகின்றன மீண்டும் சந்திக்கலாம் வணக்கம் ரேடியோ வானம் செய்திகள் ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் பூமிப்பந்தின் ஒவ்வொரு மூளையில் நடக்கும் செய்திகளை தொகுத்து தருகிறது ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ரேடியோ வானம் டிஜிட்டல் ரேடியோ நம்பிக்கை தனித்துவம் விரைவு ரேடியோ வானம் பிரதான செய்திகள் ரேடியோ வானம் நியூஸ் அட் பாசனம் <laughs> நாம் தமிழ் நாம் முஸ்லீம் என்று இனரீதியான குறுகிய அரசியல் நோக்கம் இனிமேல் உயர்ந்தாம் மாமா சிங்கள மாமா முஸ்லீம் மாமா தேமல ஏ காலை இவராய் காய் ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் தினமும் இரவு எட்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு ரேடியோ வானம் யூடியூப் தளத்திலும் உங்களுக்காக